agenda kita hari ini adalah pengen ganti si aerator yang ada di kolam saya kenapa pengen saya ganti? karena ini udah mengalami penuaan dini guys jadi tendangannya itu udah mulai slow bukan mulai slow lagi, udah slow banget sih menurut saya ini guys ini lihat nah, jadi seharusnya kan si aerator ini nggak aduk MBBR guys ya, sampai kaduk semua tapi ini kayaknya cuman bagian sini sisi ki, kanan aja nih guys makanya pengen saya ganti biar ngaduknya rata gitu nah ini kita udah beli aeratornya sesuai rekomendasi kemarin kan banyak tuh komen ada brand ini lah brand itulah nah setelah pertimbangan akhirnya saya memilih brand ini kita buka dulu ya Ah, ini apa nih? Ini bentar. Oh, ini si cam guys sepertinya. Nah, karena kan si cam para guard saya udah habis ya, guys. Nah, kebetulan si ikan kemarin yang kondisinya drop itu uh, belum pulih 100%, jadi saya masih butuh Cikem Paragard untuk bantu proses recovery-nya guys ya nah ini kita sekarang buka aeratornya uh nyampe nih kayaknya ada ini guys lumayan tebel juga nih gue kalau guntingannya nggak rapi ya udah maafin ya guys ya Nah, ini dia. Hylea HAP 120. Bagi teman-teman yang biasa menggunakan chiller ataupun beberapa produk-produk yang berhubungan dengan akuatik, ini pasti udah cukup familiar ya dengan brand Hylea. Seperti apa tampilan unitnya? Mari kita cek langsung aja guys ya. Nah ini serinya HP120, kalau kita bandingin beberapa brand aerator lain, ini mungkin setara dengan yang ini ya, apa? Uh, yang LP100 kali ya, karena wattnya itu beda tipis. Se Setahu saya yang LP100 itu wattnya sekitar 100 watt, kalau ini 90 watt. Nah gimana nih ngangkat ini? Ngangkat kulkas nggak sih? Oke, okay. kita tarik aja. Nah, ini dia guys unitnya. Ini kita review dulu ya. Selain dapat unit aeratornya, dapat apa aja ya? Singkirin dulu boxnya. Kardusnya kita masukin sini. Lumayan gede juga ya unitnya. <tuh> nah. Nah, selain dapat unit, ini dapat cabangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada 2, berarti 26. Cabang aerator ya. Terus ini nuzolnya. Seperti ini ya, berarti. Ah, I see, yes, betul. Nuzol, terus seperti ini. Oke. Okay. Nanti kita lihat ya, untuk pengaplikasiannya nanti di sini kita butuh apa aja untuk konektor si aerator ke bagian MBBR dan juga aerator yang ada di kolam utama. Oke, saya jelasin dulu deh untuk fitur-fitur yang ada di Hylia ini. Nah, untuk Hylia ini tadi udah saya jelasin, ini membutuhkan daya atau power itu sebesar 90 Watt. Nah, kalau untuk uh, air flow rate-nya ini sekitar 120 liter per menit atau ini kalau setara handphone saya mana ya 120 liter per menit berarti kalau kita kali 60 itu sekitar 7200 uh, liter per jam jadi sekitar 7200 
uh, liter per jam ya kalau untuk si floretnya. Nah untuk tekanannya di sini teman-teman bisa lihat. Jadi untuk mengetahui performa dari sebuah aerator kita bisa juga lihat selain dari floretnya kita juga lihat dari pressurenya. Nah untuk pressurenya ini uh, untuk maksimal pressure di 0,038 uh, megapascal. Uh, kalau untuk pressure rata-ratanya itu di 0, 018 uh, megapascal. Nah, selain itu kita bisa lihat juga di sini untuk si highlight ini mengklaim bahwa ini benar-benar uh, low noisy ya atau nggak berisik. Makanya di sini ditulis di sini uh, kurang dari 50 dB. Nah, karena rata-rata kan kalau untuk uh, suatu kebisingan itu diukur kalau nggak salah itu sekitar 60 sampai 70 desibel itu baru dianggap sebagai mulai mungkin dianggap mulai berisik kali ya kalau 50 desibel ke bawah, ke bawah itu uh, dianggap sebagai low noisy ah mungkin seperti itu lah kira-kira kalau dia lebih paham nanti tulis di kolom komentar ya guys ya nah biar hemat durasi langsung aja kita coba ya guys ya kita langsung tes lapangan nah kita matiin dulu arator yang lama ya ini arator yang lama nih muat nggak ya dimensinya ntar guys ya kita coba ya kita matiin dulu uh. ah finally coba juga guys ah, tapi ini sama nggak ya ukurannya wah size-nya kayaknya dimensinya si HLI HP 120 nya jauh lebih besar ya guys ya <laughs> curiga nggak muat sih ini sepertinya nah kan aduh gimana ya orangnya sih pasin ya Yes, benar sekali ini pas. Nah, ini kita menggunakan pipa setengah inch ya, guys ya. Kita pakai pipa be pipa besar seperti ini biar flow-nya lebih plong gitu. Jadi selain nanti kualitas ah, panas banget. Jadi selain nanti kualitas aratornya itu semburannya kenceng, ini juga salah satu Um, salah satu cara gimana biar agar si aeratornya itu awet guys sekarang kita turunkan gila mandi keringat guys padahal baru selesai mandi Hmm. Oke, saja kita coba ya guys ya. Kita uh, sekalian untuk cek berapa uh, power ataupun daya yang digunakan ya. Ini sekarang posisinya 270 watt. Nah, tadi ya kan klaimnya kan 90 watt. Nah, kalau kita misalnya colok jadinya berapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi 270 ya. 368 berarti sekitar 98 bener nggak sih nah 368 kita lihat nanti se nanti sering berjalan apakah akan uh, tetap stay di 368 atau nanti akan berubah nah sekarang kita cek untuk tingkat kebisingannya guys ini kita dekatkan si micnya aja ya bentar saya lepas dulu micnya biar teman-teman dengar ah nih seperti itu pokoknya ini tingkat kebisingannya less than 50 desibel nah seperti itu guys menurut saya sih cukup silent ya dengan suaranya seperti itu sekarang kita cek pressure-nya ya seperti apa soalnya uh, untuk informasi aja guys ya jadi kenapa aerator itu penting pressure 
semakin kencang saturator semakin bagus untuk uh, kolam kita karena kenapa? karena tingkat saturasi oksigen di dalam air kolam kita kan makin naik apabila si pressure-nya ataupun flow rate dari aeratornya itu kencang guys nah korelasinya apa? kalau itu saturasi oksigennya tinggi maka e, nafsu makan ikan koi kita juga akan naik kalau nafsu makan ikan koi nya kita naik maka cepat e, cepat juga dong pasti pertumbuhannya seperti itu makanya itu penting aeratornya itu kencang ya guys ya nah sekarang kita lihat e, pressure ataupun flow rate nya seperti apa nah ini guys lihat sampai muncarat-muncarat nih si, e, si kalgus nya Nah, akhirnya bisa ngaduk sempurna ya dibandingkan sebelumnya itu cuma ngaduk bagian sudut kanan sini aja ya nah sekarang ini udah udah muncerat-muncerat nih si aratornya tuh guys nah lihat sendiri kan nah sekarang ini karena tekanannya terlalu tinggi kita bagi aja guys ya kita kurangin dikit <tuh> Nah, biar kita bisa bagi ke ini kan ada dua nih jalurnya. Jadi si si aerator ini jalurnya yang pertama masuk ke MBBR yang satunya ini kan masuk ke MBBR. Nah, yang satunya lagi ini masuk ke kolam utama. Nah, kita lihat kolam utamanya itu seperti itu guys tuh. Nanti saya akan cempungin ya si kameranya biar terlihat bedanya. Nah, ini udah terlihat kan kalau dari permukaan si aliran air udah ada yang mendorong juga dari bawa si dek gorong-gorong ini untuk ke tengah nah jadi ini ada dua cabang ya yang satu masuk ke MBBR dan kemudian yang satunya lagi masuk ke kolam utama oke guys mungkin itu aja nah ini udah turun nih guys nih seperti tadi yang saya katakan wattnya pasti kalau udah udah running akan berubah nah sekarang 358 kalau 358 awalnya tadi 270 ya 2358 kurang 270 berarti sekitar pakai kalkulator error padahal tuh per kali penjumlahnya gampang itu ya 38 dikurang 270 80. ya 88 ya guys bener lah sekitar 90 watt udah bener oke mungkin itu aja dari saya reviewnya ini akan sambil saya tunggu running apakah seperti apa setelah berjalan sekitar sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun dan seterusnya menggunakan aerator Halia HAP, Halia HAP 120 ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan kaya raya.